Hello! Hello mga kakwel! Dapat may energy ka! Girls and boys, naarinig nyo ba? Energy, energy gap, energy... Go Milo everyday! <laughs> oh, hindi pa ako nabayaran ng Milo ha! Advertisement. Mas may energy, mas magandang pakinggan. So, dapat uh, galaw-galaw din para para hindi pumanaw. <laughs> para naman, yung manonood this, hindi mabobored. Hi! Hello, hello, hello mga kakwentuhan! Kumusta na kayo? At muling nagbabalik ang inyong ate Suling for another vlog na naman. Another uh, series. Ito ay kadugtong nung um, nauna kong vlog about uh, vlogging. So, ito po yun. Sabi ko, diba, magkakaroon ako ng series of vlog regarding uh, paano mag-vlog, uh, vlogging, vlogging basic. Mga basic, basic lang. Kasi, hindi pa naman tayo ka expert. So, lahat ng mga inyo marinig ay pawang mga experience, syempre. Doon naman tayo natututo, diba, sa mga experiences natin. So, yon At ako yung mag-vlog nga. Uh, ano mag-vlog? Ano ka ba vlog ko? Nalawak ako sa sarili ko. So, ayan. Ito na naman ang aking uh, vlogging notebook. Ayan. Meron ako vlogging notebook nila. Lagay ko yan lahat ng ibablog ko. So, para hindi ko makakalimutan ko ano yung mga pagsasabi ko. So, syempre, di ba meron tayong um, shoutout, shoutout. Shoutout, shoutout na uh, vlog ko. Basahin ko ulit. Shoutout kay Daniel Rinolia, Jerry Rinolia, Rosanna Raquel, kay Epstein Delphine, kay Angel Pats, kay Marie Frima Opiniano, kay Jill Advincula, kay April Gregorio, shout out, shout out, shout out kay Reb Delphine, shout out kay Jacqueline Coria Tapas, kay Chrissy Simbulan, kay Domingo Danila Jr., at shout out kay Ate Let, yan! So, kung may mga gusto ko ipa-shout out, uh, just comment down below yung mga gusto nyo ipa-shout shout out. Shout syempre, mag-subscribe na rin kayo sa aking channel. Yes, story. Ito po ang inyong Ate Suling na maganda ang skin <laughs> dahil yan sa carrots na kinakain ko. Kaya siguro maganda ang aking skin. Sabi ko lang. <laughs> Ewan ko lang sasabi nyo. So, yon, Meron akong vlog ngayon na napaka-importante. So, paano ba magkaroon ng magandang content. Paano ba gumawa ng content? Ano yung mga dapat mo i-consider? Diba, nung last video ko, sinabi ko na dapat sa, sa paggawa ng content, ay i-consider mo ang the five W's. Ano nga ba yun? What, who, where, when, why. Yan. So, ngayon, i, um, yung mga yun lang ay gagawin natin mas detalyado. So, yun. Magsimula na tayo. So, meron po itong 5 parts at hatiin ko to kasi masyadong mahaba pag sa isang vlog ko lang siya gagawin. So, ito yung part 1 ng uh, part 5 na yun. Para mag... Dalawa part lang siya, part 1, part 2. Magkaibang vlog. So, siguro yung part 2 next week, abangan nyo. Next week, next week ulit. So, yan ang aking kopyahan. Dapat nawawala yan. Ulyanin pa man din ako dahil nga sa... Uh, naging, naging sakit ko before yung brain, brain tumor ko so naging medyo hindi ako medyo ulyanin talagang ulyanin ako napaka ulyanin ko yan so ang aking kopyahan lagi siya kasama so part 1 of 5 plan your video opo kailangan mo pinaplano mo yung video mo so dito sa pagpaplano to dapat i-determine mo kung sino ang magiging audience mo yan Kapag napili mo na kung ano yung, uh, kung ano, kung sino ang inyong magiging target audience, makakatulong kasi ito para mapili mo kung anong content yung mga gagawin mo para dun sa iyong video. Halimbawa, uh, ang nakuha, ang napili mong content is, uh, halimbawa, uh, pang millennials. So, ma-determine mo dun kung anong mga videos na angkop dun sa mga millennials. Yung audience mo dapat makakarelate dun sa videos na gagawin mo. So, hindi naman pwede ang, ang gusto mong maging uh, audience mo is mga, mga nanay. Pero ang ginagawa naman, mo naman is about mga pambata. So, hindi sila makaka-relate. Dapat yan, equal yan, no? 
dapat makaka-relate sila doon sa videos na gagawin mo. Kita nila yung video na hinahanap nila. Yon ganon. Kapag napili mo na ako sino ang audience mo, di makakagawa ka na ng video mo, ngayon, make most of it na gawin mo yung mga subjects na related dun sa target audience mo. So, gawa, gawa ka lang ng gawa ng video na makaka-relate sila. Dapat hindi, lalo, di ka lalabas dun sa at I get uh, audience mo na gagawin mo mga videos. Bibigyan ko kayo ng mga examples ng mga videos na pwede nyo gawin. So, yung mga how-to videos. So, pwede nyo gawin yun. So, how-to videos, di ba? Usually, yung mga how-to videos sa mga sudyante. O yan, um, mga sudyante, di ba ba? How-to videos na paano gumamit ng Word, paano gumamit ng Excel, uh, kung paano mag-edit sa um, editor, mga video editor, di ba? Makaka-relate sila dun sa mga videos mo. At dahil nga nakarelate sila, makakakuha ka ng views at syempre subscriber. O, so, hindi mo na problema yon ang subscriber at views. Kasi dun sa mga videos na ginawa mo, yun ang makapaghila dun sa mga subscriber at views na kailangan mo para ma-monetize ang channel mo. At isa pa, mag-choose ka ng mga topic na interesado ka din. Hindi lang yung gawa ka ng gawa, pero hindi mo naman gusto yung ginagawa mo. Kasi baka yung mga tao dyan na interesado din dun sa mga interesado ka. Yun, ganun po yun. Yung mga short comedy naman po, nakaka-attract siya ng mga viewers na mga bata, mga younger, younger uh, version. <laughs> younger generation. Kasi mas madali siyang intindihin at mas madali siyang i-share. ba? Diba? So yun po, sa paggawa ng content, isipin mo kung ano ba yung mga interesado kang gawin na pwedeng makarelate yung ibang tao. Yung mga content na kapaki, kap, kap, eh, kapaki pakinabang para sa ibang tao na interesado ka rin naman. Halimbawa ako, ah, mahilig ako sa computer. Ayan. Aba sa computer ang gagawin ko. Makakarelate ang mga sudyante, yung mga taong gustong mag-computer, matuto mag-computer, matuto gumawa ng mga accounts, ganyan, Gmail accounts, YouTube account, at kung ano-ano pang mga account-account, ba? Diba? So, uh, yung mga ano naman, mga lola, halimbawa, hindi naman sila makarelate doon, kasi hindi naman nila uh, kailangan ng computer, ba? Diba? Ang mga, sa mga, usually sa mga lola, ang gusto nila yung mga, ano lang, mga simple lang, yung mga chill-chill lang, ba? Diba? So, number one po yon sa pag ng video, kailangan mong madetermine kung sino ang magiging target audience mo. Pangalawa po, uh, manood ka ng mga videos na similar doon sa mga uh, videos na ginagawa mo. Uh, manood ka ng mga uh, popular uh, YouTuber, kung ano ba yung mga ginagawa nila, kung paano ba yung mga pinagagawa nila, di ba? Minsan mo yung nakakatuwa, minsan iba-iba kasi iba-ibang mga YouTuber, eh, di ba? So, ikaw, Ilabas mo ko ano yung unique sa'yo. Yun, pag nanood ka na ng videos nila, i-take down notes mo kung ano yung mga uh, nakita mo dun sa mga videos niya na makakatulong para sa channel mo. Pero hindi ibig sabihin, dapat mo yung kopyahin word per word. So, magiging ano mo lang siya para magiging model mo lang siya. Diba? At isa pa po, huwag po kayong magnanakaw ng content ng iba. Gawa po kayo ng sarili nyong content na kayo lang ang meron nun. At syempre, dapat maging unique po ang inyong video. Dapat hindi nyo ginagaya yung mga video ng iba. So kung halimbawa, gusto nyo mang gayahin, huwag naman nyo exactly the same doon sa videos na ginawa niya. Ibahin mo naman, huwag naman yung kung ano sinabi niya. Sabi lang, halimbawa, sinabi niya, Oo, ikaw din naman, oo. So, ibahin, ibahin mo rin naman, ba? Diba? Pangatlo po, kung gumagawa ka ng mga informative videos, is dapat i-research mo yung magiging topic mo. Yes! Maghanap ka ng mga topic na interesat, interesado ang marami para yun ang ilagay mo sa content mo. Ito pa, kung kailangan mong matuto regarding sa isang topic, gumamit ka ng mga reliable sources. Huwag lang yung kung saan saan mo lang nakuha. So, mag-research ka pag aralan mong maigi kung ano yung magiging topic mo. Hindi naman pwede yung marak mo lang sa camera, tapos yun na, may topic ka, hindi mo man lang pinag-aralan. So, hindi mo alam kung ano yung mga sasabihin mo pag nakaharap mo lang sa 
camera. Ang ending niyan, mabubulol ka lang, mabablanko ka. So, kailangan mo siyang pag-aralan. Try mo rin maghanap ng iba't ibang sources, no? Hindi lang isa. So, kapag nakahanap ka na, ng mga sources mo, i-compare mo kung ano yung pinakamaganda dun sa mga sources na nahanap mo. Kapat po, gumawa ka ng script or gumawa ka ng outline para sa videos mo. Katulad po ng ginagawa ko. Ano po yan? Naka, ayan, tingnan nyo. Yan. Meron po akong outline kung ano mga point-point na sasabihin ko sa aking video, sa aking content. Every content po nagagamit ko. Ginagawa ko, ganun po yung aking pattern. Nagagawa po ko ng skip, nagagawa po ko ng outline ko. Para in case na makalimutan ko siya, hindi ko, uh, hindi lang siya lilipod sa isip ko. Kasi meron ako ang kopyahan. Yan. Alam ko yung sasabihin ko parin, kahit makalimutan ko sa isipan ko. So, yun nga, dapat planuhin mo kung ano yung mga sasabihin mo ahead of time para makafocus ka dun sa gagawin mo. Hindi yung pag nandiyan ka na, sa harap ng camera, nga nga, hindi mo na alam ang sunod na line mo. Kasi hindi mo na alam ang next na sasabihin mo. Kasi nakalimutan mo na lahat yung nandito sa utak mo. Remember, hindi lahat tayo uh, magaling mag-memorize. ba diba? Nakakalimot tayo. So, para kung sa kanin nakalimot ka, meron kang babalikan na notes. So, yun. Sulat mo kung ano yung mga sasabihin mo sa iyong vlog. Para mas maging maayos, mas maging focus ka dun sa mga sasabihin mo. Hindi lang nga nga. ba? Diba? <laughs> sa paggawa mo ng outline or script, pwede yung full script na lahat ng sasabihin mo nakascripted, pwede yun. Kung magaling ka talaga mag-memorize, pwede yun. At meron ka namang kopyahan, pwede yun. At pwede rin naman yung naka-bullet type lang kung ano yung mga points mo doon. Tapos, i-ano mo na lang, pap uh, papalawakin mo na lang kung ano yung mga naka-bullet-bullet na points, no? Kung uh, magaling ka mag, ano, mag-extend ng mga salita-salita, ganyan. Pwede yun. So, pwede naka-bullet or pwede rin yung naka- Uh, full script siya. Yun. So, I suggest nga, gumamit po kayo ng notes. I-note in -note nyo yung mga uh, isasabihin nyo sa inyong vlog. Para in case na makalimutan nyo, ay meron kayong babalikan. Yan. At hindi po kayo mawawala kasi kung wala kayong notes, gamitin nyo lang yung isip nyo, eh pwede yung number 1 maging number 4 na point mo. Yung number Uh, number 2, maging number 5, gano'n. So, maganda po yung pagka, uh, sunod sunod po yung point na gusto mong i-point out, di ba? <laughs> Redundant yata ako dun. <laughs> Loka ko. Meron ka ng script, meron ka ng ganito. Uh, eh, basahin mo siya ng maraming beses. Basahin mo siya, siya basahin yan, yan, yan. At kung meron kang uh, mas maganda pag naisip na ano, i-edit, pwede mo siyang i-edit, no? Kung hindi siya fit dun sa dun sa script mo, pwede mo siyang um, pwede mo siyang baguhin. So dapat 'yang paggawa mo, basahin mo siya, hindi lang ginawa mo, yun na yun. So you have to uh, read it again at baguhin mo yung mga dapat uh, baguhin na hindi magandang pakinggan or hindi siya fit dun sa topic mo. Pero naman, kung yung mga gagawin mong videos is yung mga impromptu, yung mga games, games, ganyan-ganyan. Hindi mo na kailangan ng script. No need na for that. So, harap ko lang sa camera, yun na yun. Maglalaro ka na. Madali lang naman gawin yun eh. Other thing is, pwede kang gumamit ng picture sa outline mo. Yun. Para mas ma, uh, mas ma ano mo yung gusto mo, mas ano, ano, ano. <laughs> mas ma emphasize mo yung gusto mong Uh, makita ng tao, di ba? Ano, yan, gusto mo ng ano. Yan, 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 yan. Basta may mga visuals ka ko ano yung mga gusto mong uh, uh, explain doon sa vlog mo. Siyempre, ito ang importante. Dapat ikaw ay may energy. Dapat may energy ka. <laughs> Pangit kasi mag-vlog ka ng ganto lang. Hello po. Kumusta na po kayo? Welcome to Kakwens po. Ang, ang vlog po natin ngayon ay tungkol so, o oh, ba diba, ang pangit, parang nakaka-boring parang gusto mo na agad layasan doon pa lang sa pagka hello po niya eh gusto mo na kaagad umalis kasi uh, wala kang energy, hindi ka ma, parang hindi ka ma uh, hindi ka masasiyahan pa noo rin, diba? yung ganun na Tural, hello po, kumusta na po kayo? ako nga po pala si ate Suling 
Shout out mo po pala. Shout out po. O di ba? Walang energy. Dapat meron kang energy lagi. So, ganyan, ganto. Hello po, kumusta na po kayo? Welcome po sa akin channel at another episode na naman po ng aking video. Welcome, welcome po sa Yasi Story. O di ba? Mas may energy, mas magandang pakinggan. So, dapat uh, galaw-galaw din para para hindi pumanaw. <laughs> <laughs> para naman yung manonood is hindi mabobored, di ba? Oh. Kung kung ganoon ang way ng pagsasalita mo, nakaka-boring, hindi ka nila papanoorin. So dapat may energy ka. Girls and boys, narinig niyo ba? Energy, energy gap, energy. Go Milo everyday. <laughs> oh, hindi pa ako nabayaran ng Milo ha. Advertisement yun lang na naalala ko lang yung commercial niya energy energy gap so kwento ko lang yung anak ko nga ang tawag sa Milo ay exercise <laughs> exercise kasi nakita yan dun sa sa plastic sa sa chain ng Milo yung nag mga nag ano mga athletes <laughs> sabi niya mami bilib mo ako exercise <laughs> tawa kami ng tawa ng anak ko <laughs> wala na share ko lang <laughs> yan po yung una doon sa pag-determine ng inyong audience. Yan po yung lima na sabi ko na, ulitin ko pa, babasahin ko. Yan. So, una, dapat i-determine mo kung ano yung, kung, I mean, kung sino yung magiging audience mo. So, kasi makakatulong yon para ikaw ay makapili ng mga gagawin mo. Siyempre, manood ka mga, ng mga videos na same ng style ng ginagawa mo. Para lang mangwala ng mga konting idea, pero huwag mo silang kokopyahin. Be unique, ikaw nga. Maging, uh, maging ikaw, ikaw, maging ikaw, ikaw. Huwag kang manggaya. Yan. At, pat, i-research mo yung mga topics na gagawin mo. Kung ikaw gagawa ng informative na videos. Gumawa ka ng script na or outline para sa inyong, sa iyong videos. And then, uh, manood ka ng mga videos na same style lang sa'yo. At, maging energetic ka. Huwag kang Boring. Yon. Dapat may energy ka. Sa part 2, uh, choosing the right equipment. So, una po dyan, dapat meron kang camera na maganda. Hindi ko naman sinabi yung mamahali na camera, ha? Pwede na yung cellphone mo as long as maganda yung camera niya. Maganda yung quality. So, dapat si camera mo meron kang tripod. Yan. Ayan, nakatripod ako. So, so meron akong review yung isang video ko na bumili ako ng tripod ko. Kasi yung setup ko noong ah, naging simula ako is ganito. Kasi wala pa ako cellphone noon. So, ganito muna. Unang-unang layer-layer. So, bumili ako sa Lazada ng, ah, ng aking tripod. So, importante na meron kang tripod kung ikaw ay isang vlogger. At syempre, dapat meron ka din pang video. So, hindi ka pa start mag-vlog kung wala kang pang video. di ba at siguraduhin mo din yung gamit mong camera or cellphone is enough yung storage niya para mag-video ka. Kasi diba, malaki yung space na nakakain ng video doon sa isang cellphone. So dapat nga may tripod ka para hindi kasi gagalaw-galaw yung, yung camera mo o yung cellphone mo pa nag-film ka. So napaka-unprofessional ka kasi tingnan kung gumagalaw-galaw siya. So, sa akin noon, um, sinisigurado ko lang na hindi siya gagalaw. Pero mahirap kasi pag walang tripod. Napakahirap kasi may tendency pag may dumaan, mabunggo, gumalaw siya. Minsan nahuhudog yung uh, iPad na gamit ko. So, mag-film ulit ako. So, kailangan talaga na may, iPad, may tripod ka na gamit doon sa camera mo. So, yung nabili ko naman, nireview ko, di ba? Ito is 185 lang yung nagastos ko. So, meron na akong fang vlog na to. Yan, yan siya ngayon. Yan na aking setup ngayon. O, di ba? Ang laki ng pagkakaiba, hindi na siya ganun gumagalaw-galaw. At, mas comfortable siya. Di ba? At, syempre, kung meron kang camera, maganda yung camera mo, meron kang extra batteries para in case na uh, nalobat ka, meron ka agad papalitan. At, kung naka-cellphone ka naman, dapat fully charged. Naka-charge siya ng maayos. So, ahead of time, i-charge mo na siya para pag, pag nag-film ka, hindi siya malobot agad. So, ako, pasaway ako noon. 
Pag nag-film ako, nalulobot yung, yung iPad na gamit ko. <laughs> Kaya ang ginagawa ko, challenge ko muna tapos, go, go, go ulit! Go, go, go! Ayan, number two po, dapat may ilaw yung uh, kung saan ka magre-record. So, yan. Di ba may ilaw siya? So, hindi naman, hindi maganda talaga na magre-record ka na walang ilaw, walang liwanag. Kasi, hindi ka makikita ng mga vlogger, ng mga viewers mo, I mean, kung halimbawa, um, nag-vlog ka, di ba? Siguro doon nyo lang na enough yung light na meron kayo. Huwag naman too much kasi it will uh, create shadows na hindi maganda para sa inyong video. Pwede naman gumamit ka ng mga natural lights sa so, pagmaliwanag, mag-vlog ka na. So, maganda rin naman para hindi mo na kailangan ng masyadong ilaw-ilaw. So, ako ang light ko lang ayan. Hindi pa ako nakakabili ng aking ano, light na pang-vlog. So, unti-unti, unti-unti. So, binibili ko yung mga gamit na kailangan ko pang-vlog. So, sinusuportahan naman ako ng mga aking brothers, aking sister, aking mother, aking daughter. <laughs> lahat na, lahat na sila. <laughs> can feel also outside, but make sure na wag ka dun sa tatapas sa mismong araw, kasi hindi rin maganda. Masyadong maliwanag. So, yung tama lang, tama lang para sa pang-vlog mo, pag nag-vlog ka outside. Ito pa, rooms with lighter colors uh, mas magiging brighter siya katulad niyan o oh, di ba light colors lang yan kaya mas bright mas bright ang aming uh, bahay so yan ang pinili ng kulay medyo light blue bright color equals to a uh, light color equals to bright uh, brighter uh, brighter space yon oh ang tandaan niyo po yan napakaimportante po ng ilaw sa pag uh, pag Uh, re-record po, no? And then, dapat keep the background clean. Yan. So, hindi naman maganda ng background mo merong sabit-sabit dyan. Kung ano-ano, men. Mamaya, meron ka pa nakasabit dyan na panty, brief. <laughs> o, di ba? Mas maganda, mas malinis yung background mo. Uh, kahit hindi siya yung background na super, super, super ganda. Uh, for as long at malinis siya, pwede ka na mag- Pwede ka na mag-vlog uh, doon is pwede na po yun. So, yung iba pa nga meron silang green screen kasi maganda yung uh, pag naka-green screen ka. Pwede ka maglagay ng, uh, pwede mo ilagay yung sarili mo doon sa ibang background. So, yun po ang gamit ng green screen. Sa akin, kanyan lang kasi dito ako maliwanag sa bahay namin kasi medyo madaling. Kuya ba doon sa bahay namin eh. Kaya dito ako sa taas ng vlog. Ini-storbo ko sila. Wala sila sa buhay nila. Nyo, dapat tinatanggal nyo po yung mga anything na makakadistract sa viewers nyo. Halimbawa, meron ka dito ang oh, electric fan on the side. O, oh, di ba? Hindi naman maganda. Hindi <laughs> naman. <laughs> Natawa ko eh. Hindi naman maganda. Tignan ko meron kang background dyan na electric fan. Tapos meron kang bag dito na nakalagay dyan. O, oh, di ba? Para hindi sila makakapag-focus kung ano yung topic na meron ka. So, ang gawin mo, Tanggalin mo si back, si electric pad, baba mo 'yan. Tanggalin mo yung tanggalin mo yung bag. Ido do mo ilagay. Yeah. <laughs> Dapat walang distraction dun sa background mo o sa paligid mo kasi kung mas magiging messy yung paligid mo, parang hindi uh, hindi maganda tingnan tsaka nakaka-distract siya ng mga viewers na manonood sa iyo. Sabi ay kalat naman ang background nyan, di ba? Kung wala ka namang malinis na background, katulad nyan, nilagyan ng kortina, pwede ka naman maghang dyan ng empty nyan. Kortina, lagyan mo ng kortina para malinis tignan. So, importante na malinis yung background mo, malinis yung kapaligiran mo. Kapag nag-vlog ka, hindi, naka, hindi nakikita na makalat yung part na to, makalat yung part na yun. So, importante na malinis dapat ang background, malinis ang paligid, malinis ang face mo, maayos, maayos ang damit mo. Yan, ganyan po. So, ayun po, no? Yun po yung uh, first part po ng paano gumawa ng magandang content sa YouTube. So, una, unang plan, part 1 of 5 is plan your video. So, planuhin ang yung video, wag haharap sa camera na hindi mo alam ang topic mo, hindi mo alam yung mga sasabihin mo, at dapat meron kang tada, kopyahan, meron kang isulat mo siya, para ako in case na nakalimutan mo is meron kang guide kung ano yung susunod, yung sunod-sunod para magawa mo yung sunod-sunod at dapat 
choose the right equipment. So, meron kang tripod, meron kang pang, um, pang video, meron kang ilaw. Maganda rin kung meron kang audio. Audio, maganda. Bili ka ng external camera. May nabibili mga mic. Kasi minsan hindi enough yung cellphone lang. Na marinig, uh, para marinig ka na maayos. So, yung ilaw, yung background, maganda. So, yon choose the right equipment at plan your video. Yan po yung dalawang part ng ating how to make a good video para sa ating uh, YouTube channel. So, I hope meron kayong natutunan at i-apply nyo po. So, simple lang naman, hindi ganun siya kahira. Pero, kailangan mo lang siyang i-follow para medyo uh, angat ka naman. Hindi naman agad-agad ang pagsikat. Wow! Feeling ko sikat na ako. <laughs> Yan, tawang-tawa ako sa sarili ko. Yan, hindi naman agad-agad na gusto mo pag nag-video ka, eh marami ka agad subscriber. Marami ka agad nanonood sa'yo. So, ano lang, tsaga-tsaga lang. Kaya napaka-importante na planuhin mo ang videos mo at go, go, go! Go, go, go ka lang. Huwag kang titigil. So, yan po. Kung kayo po ay may gustong ipa-shout out, just comment down below at isa-shout out po natin yan next week para sa ating uh, sa aking video. So, every Thursday po ako nag uh, nag-vlog and kasama na yung editing doon. So, Friday ay i- Uh, i-upload ko na siya. So, yun po. Comment nyo lang po para sa mga shoutout. At yun, tandaan nyo po yung ating diniscuss ngayon. Plan yung video at choose the right equipment para po sa paggawa ng inyong magandang content. So, hindi nyo po kailangang maging matalinong matalino para magkaroon ng magandang content. All you have to do is just follow the basic basic uh, vlogging 101. Yan. So, tutuloy ko po itong video na ito. Next week, uh, inyo pong, uh, inyo pong um, abangan. At sana pinanood niyo po ito hanggang sa dulo. So, yun po. Maraming maraming salamat po sa inyong pananood. At kung nagustuhan niyo po itong aking uh, video, ito, itong aking mga aking tips para sa inyong magandang content, please naman, please, pakilike naman po itong video na to At, subscribe ang Yasi Story ang aking channel at hit nyo rin hit nyo na rin ang uh, notification bell bang 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 na bell <laughs> ding 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 na bell yan so yun so yun lang po ang dami ko nang nasabi uh, ang dami ko nang kaetos ang pinagsasabi so salamat po sa inyong uh, pananood ulit ulit ako hindi na ako natapos endless at yun lang po. God bless. Bye. Bye. Bye mga kakwens. Bye. Ay, sige na nga. Bye na nga. Bye.